Sí, buenos días. Muchas gracias por acercarse hasta acá. Estamos como parte del gabinete en esta reunión con los, con los medios, así que agradecerles en primer lugar. Antes de, antes de hablar voy a decir unas palabras, dijo uno alguna vez. <ríe> bueno, quiero comentar antes de la conferencia, digamos el motivo de la conferencia, que en horas de la tarde voy a estar reunido con el ministro Salvay, que es el, digamos, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y mañana les comentaré seguramente el resultado. Y también que mañana va a estar en Carmen de Areco el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Retondo, que estuvo comunicado conmigo en horas de la mañana, para hacer inauguración de lo que es eh, lo que ya hemos mostrado, que son las, las motos, los patrulleros y el, el equipamiento, esas comisarías que podemos llamar las móviles o que, cabinas que están en, en los accesos de la ciudad. Así que mañana seguramente vamos a hacerlo en la, sobre la ruta nacional número 7, el acto ahí, si no llueve creo que, que estaría bien el clima. Eh, así que invitamos a, a ustedes y a todos los que quieran acercarse este, junto con las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad. Eso es fuera de, del tema principal. El tema principal que hoy estamos, eh, por el cual hoy convocamos a los medios de, com de comunicación, es el lanzamiento de una, de una propuesta que vamos a hacer eh, hacia toda la ciudadanía con el objeto de poder escuchar a los vecinos y de escuchar qué opinan sobre un proyecto que para nosotros es trascendental, que es importante, que es la realización de un, de un nuevo barrio, de, de, del crecimiento de la ciudad hacia el otro lado de la Ruta 51, un proyecto que se conoce como Ley de Hábitat y que este, estaría eh, para nosotros generando un gran emprendimiento económico, movimiento social, trabajo, etcétera, etcétera. Eh, este proyecto, si bien ya se trató en el Consejo Liberante, tuvo innumerable cantidad de reuniones, por eso le pedí a Dani Trapa que estuviera con nosotros, eh, se reunió el empresario, eh, que es Gastón Ricardo, que es el que está al frente de esto, pero seguramente debe haber más de un emprendedor. Eh, durante el año pasado se reunieron en muchas oportunidades con todos los concejales, con los distintos bloques, con el intendente, eh, y se llegó a formalizar un proyecto que luego en el Consejo Deliberante fue modificado sustancialmente con este, ne resultados negativos porque el, el empresario no acepta la propuesta que, que cambiaron los concejales de la oposición. En consecuencia, nosotros estuvimos caminando eh, estos, estos días, personalmente inclusive, con, con un grupo de, de directores, eh, consultando a los vecinos, pre preguntándole qué opinaba sobre el proyecto, informándole las características, y en general todos los que hemos hablado no encuentran un motivo para poder rechazar el proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante. Por lo tanto, nos parece que no podemos dejar pasar un proyecto de esta envergadura sin hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Para sintetizar nuevamente, porque no todos los vecinos están al tanto del proyecto, les cuento básicamente cómo es. Acá hay unas láminas que eh, la empresa nos ha acercado a través de su arquitecta Sabrina Vejega. Es un proyecto de urbanización. Del otro lado de la ruta 51 hay, 400, hay 36 hectáreas, que hoy es campo, y que el emprendedor transformaría en un lugar urbano. ¿Qué quiere decir esto? Haría él, con un grupo de inversores, a su costo, nada que tendría que pagar el municipio, diagramaría las calles, las realizaría, haría las calles, le pondría el cordón cuneta, el asfalto, haría los lotes, las subdivisiones, llevaría la electricidad, llevaría el agua, eh, haría los, las redes de cloaca, tendría una planta depuradora modular que haría que no necesitara, digamos, de los servicios de la planta que hoy estamos refaccionando en la ciudad, con lo cual no hay un perjuicio para los servicios en nuestra ciudad. Todo esto que estoy diciendo a costo del emprendedor o del grupo de empresarios. Habría espacios verdes como plazas, canchas de fútbol, iluminación, por supuesto, y la posibilidad cierta que es lo que a nosotros, todo esto en sí mismo es un movimiento económico enorme para la ciudad, además de esto, obviamente se abre la posibilidad de 447 lotes en ese lugar, posibilidad, obviamente más que cierta, de tener 447 viviendas que se irían construyendo, que necesitarían de mano de obra de albañiles, de plomeros, de electricistas, de gasistas, de gente que hace parques y, y foresta, de gente que... Eh, arquitectos, por supuesto, abogados, agrimensores, es decir, es un movimiento, nadie desconoce, cualquiera que estamos en la actividad pública, que no hay... Eh, digamos, eh, industria más movilizadora que la industria de la construcción. Es la industria que más moviliza la economía y eso es indiscutible. Entonces, 
Construir muchas casas significa mucho trabajo por mucho tiempo. En consecuencia, el proyecto, que por ley de hábitat, tiene que re, tiene, el, el emprendedor tiene que hacer un reintegro de un dinero hacia el municipio, propone, en el proyecto que se consensuó durante ocho meses, propuso entregar 100 mil dólares al municipio, estamos hablando de casi 2 millones de pesos, al municipio, para que lo destine a obras que necesite. Este es el proyecto que se consensuó, este es el proyecto que el empresario está dispuesto a hacer, este es el proyecto que presentó Daniel Trapa con el equipo de, de Nueva Alternativa Carmenia en el Consejo Deliberante, que defendimos. Dentro del Consejo Deliberante no se aprobó ese proyecto, ese proyecto fue rechazado, no fue aprobado, fue aprobado otro, cambiaron ese proyecto y le exigen ahora, con este nuevo proyecto que aprobaron, la, la oposición, le exigen cuatro hectáreas de terreno en una zona urbana de la localidad. Estamos hablando de eh, que tengan los servicios, agua, cloacas, gas. Con lo cual, estamos hablando, si uno saca una cuenta muy rápida, en una hectárea, en una zona urbana, salen alrededor de entre 30 y 40 lotes por hectárea. Son cuatro hectáreas, son 120 lotes. Si uno saca 120 lotes por mil pesos, pongámosle un terreno barato con todos los servicios, mil pesos va a ser difícil de conseguir. Pero pongamos 120 lotes por mil pesos, le estamos pidiendo al inversor que en lugar de mil dólares o de 2 millones de pesos ponga 48 millones de pesos. ¿Se entiende? No es el mismo proyecto, porque están diciendo que aprobaron el proyecto. El proyecto que se consensuó, que se habló, que, que se, inclusive se habló con él, no con nosotros, es el de que él entregaba mil dólares. Ahí está de acuerdo. Si uno le pide 2 millones de dólares, el tipo dice, no, eh, no lo puedo hacer, no, no me interesa, lo hago en Giles, lo hago en San Antonio de Areco, o lo hago en Luján, como creo que lo está haciendo también en Luján. En consecuencia, nosotros le decimos a la sociedad, ¿está de acuerdo con este proyecto? Queremos consultarlo, queremos decirle, si nosotros conseguimos que el inversor haga toda esta inversión y encima nos dé 100 mil dólares o 2 millones de pesos, ¿usted qué le parece? ¿Es bueno o es malo? Porque nosotros, inclusive... Ayer estuvimos en, en una reunión con bomberos voluntarios por otro tema y se nos ocurrió que también se podía esos 100 mil dólares o 2 millones de pesos darlo a las instituciones. Por ejemplo, podría ser, bombero ahora tiene que hacer una importante inversión en los techos. Bueno, ahí hay 200 mil pesos que se podría dar para bomberos, 200 mil pesos para el hospital. No sé, pensamos que podríamos dar 400 mil pesos para repartir en las entidades deportivas, 400 mil pesos para repartir en las, en las entidades religiosas que tanto hacen por, por la comunidad, hacer un fondo solidario, digamos, contribuir a un fondo solidario con otros 400 mil pesos. Nosotros tenemos un fondo solidario que está aprobado por ordenanza para aquellas personas que necesitan eh, alguna chapa o que necesitan un, un arreglo mínimo el, a través de desarrollo social y una ordenanza que fue aprobada, se le hace un préstamo. Bueno, podríamos a, aumentar ese fondo y también... Cosas para la ciudad, hoy nos están pidiendo a partir de que cayó muy bien los juegos que estamos instalando, bueno, todo el mundo nos está pidiendo juegos, se podría seguir embelleciendo a la ciudad, por ejemplo, esto es una idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir casa por casa, institución por institución, vamos a ir a todas las instituciones que nos abran las puertas, a comentarle en detalle, informarle cuál es el proyecto que hoy eh, no, no fue aprobado y que podría aprobarse si nosotros logramos que el Consejo deje de ser una oposición por oposición misma y que empiece a pensar un poquito en el futuro de, de Carmen Dareco. Vamos a salir con, una, eh, con, nuestros, con nuestras personas, hacer levantar firmas, informar y levantar firmas durante 20 o 30 días y vamos a ver también escuchar qué dice la gente, porque hasta ahora todos los que hemos contado están a favor, no encontramos gente que nos diga no, esto es malo para la ciudad, me parece que está equivocado, ¿entendés? pero puede haber alguna información que no tengamos, entonces el espíritu es ir a preguntar, a charlar con el vecino, con las instituciones, ¿qué opinas sobre este proyecto? Es decir, no, no quiero ser el intendente que dejó pasar Coca-Cola, no quiero ser el intendente que dejó pasar Arcor, no quiero ser el intendente que dejó pasar los grandes proyectos por no insistir al extremo. Entonces, así como acompañamos a otro empresario que va a hacer una planta de, de tratamiento de, de, ¿eh? de biodiesel, que por suerte no tiene que pasar por el Consejo Deliberante, porque si no lo rechazarían. Eh, así como acompañamos a él y a todo otro que quiera invertir, bueno, esto me parece que no lo tenemos que dejar pasar y nuestro equipo, el equipo del vecinalismo, 
se pone al servicio de la gente para escuchar. Primero escuchar. Si estamos en, la, en lo cierto, vamos a insistir. Si dentro de un mes, después de, de caminar y escuchar a todas las instituciones, seguimos encontrando un respaldo a esto, insistiremos sobre este proyecto, que es el que se puede hacer. El otro es un proyecto que ya dijo que no, el empresario, por ahí Dani puede ampliar sobre eso. Eh, sí. Este, quería mostrarles esto. Esta nota que me envió el empresario... Gastón Ricardo. Y vamos a leerla, a ver si, si es verdad lo que venimos pregonando nosotros, de que eh, el proyecto que presentamos es el único viable, o es cierto lo que dice la oposición, de que el proyecto de ellos es superador, o sea, el proyecto de ellos, las modificaciones que ellos imponen al, al proyecto original, dicen que es o, o este, superadora y que le conviene hasta al empresario, dijeron ayer, que le convenía. A ver qué dice el empresario. Dice, por medio de la presente deseo manifestar que luego de innumerables reuniones mantenidas con los representantes del municipio, intendentes y concejales, hemos concretado un proyecto de urbanización que se sintetiza en la propuesta llevada por el concejal Daniel Trápaga. Ese proyecto fue modificado sustancialmente por los concejales de la oposición y en consecuencia se torna de imposible cumplimiento para mí. Por tal motivo deseo expresar con claridad que, primer punto, no acepto la, la contrapropuesta realizada por los integrantes de la oposición en el Consejo Deliberante con fecha 21 de julio. Segundo punto, que la propuesta de urbanización que puedo concretar es la presentada por el concejal Daniel Trápaga, pues resume las múltiples reuniones mantenidas con concejales de todos los bloques e intendente. Firmado, Gastón Ricardo, número de documento. Yo creo que esto despeja todas las dudas, ¿no? Solo es. Lo que queremos dejarle aclarado es, obviamente, si uno dice es superador, todo proyecto para ser superador tiene que poder concretarse. Porque no, si, si no se puede completar, no es superador. Yo me imagino que a Coca-Cola cuando vino acá le habrán pedido que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga... no sé. Y entonces cuando le exigís mucho, se va a otro lugar. Ese proyecto quizá era superador si se hubiera concretado, pero en realidad no se concreta. Entonces, nosotros obviamente, si nos van a decir, en lugar de decir mil, ¿queremos dos millones? No, 15 millones queremos. Pero lo que más queremos en realidad es que haya que se concrete el proyecto. Entonces, dentro de las múltiples propuestas que se pueden hacer, Hubo una que, que fue definida, un proyecto que fue definido concreto y que se presentó en el Consejo Deliberante, no así a tontas y a locas, sino después de, como dice el empresario, como lo dice Dani, como lo pueden decir también los concejales, después de muchas reuniones, inclusive por separado, no, solo, no todas estuvimos juntos, no algunos estuvimos separados. Entonces, eh, cuando uno le exige tanto, en definitiva le está diciendo no, no quiero que se haga. Y nosotros creemos que la gente no está del todo informada, por eso... Con esta forma de proceder creemos que lo que queremos es informar primero y recibir también de parte de los vecinos eh, alguna inquietud que tengan. Hasta el momento, debo ser absolutamente sincero, no he tenido ninguna, eh, digamos, un rechazo que me digan, por esto no nos conviene, por esto otro tendríamos que pensarlo. Eh, así que por eso es que nosotros salimos con esta propuesta de consultar, de levantar firmas, vamos a estar también en la fiesta del pueblo levantando firmas. Sí. Una cosita, que, que quede claro que la, la primera propuesta que viene, el porcentaje de, de entregarnos esos 100 mil dólares que estabas hablando, es más o menos lo que la, la provincia acuerda, claro. si no es que eh, el gobierno de la provincia dice le tienen que dar 2 millones de dólares y él nos viene a ofrecer 100 mil. Claro. Así que quede claro que está encuadrado dentro de los marcos de la ley que, que exige para una subdivisión de, esta, de este monto, ¿no es cierto? Es decir, eso nada más era Exacto, está, está muy buena la aclaración y además, que lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, todo nuestro equipo piensa que nosotros acá tenemos que mirar a futuro, o sea, no tenemos que ser tan mezquinos de mirar nuestros intereses personales, políticos o, o que estamos bien nosotros y bueno, nosotros tenemos trabajo y no nos importa lo que le pasa a los demás. Entonces, así como en su momento, por ejemplo, a qué rico, eh, se le dio 14 hectáreas de terreno gratis y después, cuando se estaban yendo de nuestra ciudad, le, le gestionamos una deuda importante en el gobierno nacional, en dinero que lo, que lo cobró, eh, nosotros no estamos pensando en el dueño de Querrico, estamos pensando en los 200 empleados que hoy están trabajando en Querrico, 
que consumen en los comercios locales, que viven en Carmentareco, que no tienen la, la necesidad de venir a, a desarrollo social porque tienen su ingreso fijo, su obra social, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos esto, esto es bueno, no estamos pensando en el emprendedor, Se tiene que, eso tiene que estar por demás de claro, estamos pensando en los múltiples actores sociales que van a trabajar ahí, desde el empresario que va a tener las máquinas haciendo las calles, hasta el empleado que maneja la máquina, desde el... Eh, arquitecto que va a estar haciendo los planos hasta los que trabajan en el estudio de arquitectura, desde que hace un, tiene una empresa de albañilería hasta el último albañil que, que va a ganar su sustento diario. Entonces, esto es mirar la ciudad a largo plazo, ¿eh? dejar de pensar siempre en que yo estoy bien, mi quintita está bien y no me importa el vecino, no me importa cómo le va el resto de la sociedad. Nosotros queremos vecinos que sean ciudadanos y para ser ciudadano tienen que tener derechos y obligaciones y para tener derechos y obligaciones tienen que ser personas libres que tengan la posibilidad de hacerse de su dinero con el fruto de su trabajo no con un plan social, no con regalándole o vendiéndole más barato acá en la plaza con un carrito vendiéndole pescado más barato, sino que él compre el pescado donde quiera, porque tiene un trabajo para poder ganárselo. Esta es la concepción que tenemos nosotros, donde en este partido hay radicales, hay peronistas, hay vecinalistas y hay gente que ni siquiera tiene una ideología a nivel nacional. Y no vamos, por lo menos vamos a hacer todo lo posible para que estos proyectos que son buenos, y que nosotros creemos que son buenos, pasen de largo. Lo vamos a consultar. Les pedimos colaboración, por ahí les vamos a hacer también este, algunas propagandas en sus medios para que la gente se informe y luego nos diga si estamos en lo cierto o si estamos equivocados. Este proyecto lo que estamos nosotros planteando es hacer un, una ordenanza para habilitarle al emprendedor o a grupo de emprendedores que inicie, que inicie un expediente en la provincia con el objeto de hacer este proyecto. Entonces, en la provincia le van a decir, mirá que tenés que tener un impacto ambiental. Perfecto, va a tener que hacer un informe con ingenieros, con técnicos de impacto ambiental. Mirá que vas a tener que fijarte en la urbanización, lo va a tener que hacer, va a tener que darle los niveles necesarios, las cloacas, el agua, todo eso es un trámite que lleva dos o tres años y que va a generar la certeza para los carmenios de que esto es muy bueno y que no va a tener problemas ni de impacto ambiental, ni de, digamos, desniveles, o de que inundaciones, o lo que sea. Si todas esas instancias se la rechazan, el proyecto caduca. Pero lo bueno es que todo eso está garantizado por la provincia, ni siquiera por organismos municipales, son organismos provinciales, uno de los cuales ya estuvo acá, que Dante Saconi el otro día en un programa de televisión lo hizo expreso, porque Dante Saconi estuvo trabajando con con la gente de la provincia y con el emprendedor para llevar adelante este proyecto en base a una ley, que es la ley de hábitat. 14.449. Es este, la ley de, de acceso al hábitat que permite precisamente eh, generar estos, estos loteos en un área rural, que normalmente, digamos, geodesia no lo permite. Este, así que, como decía el Intendente, para, para redondear Tito, efectivamente, digamos, el, el empresario tiene todo el equipo este, eh, todo, todos, los, este, todos los profesionales eh, que asesoran y que elaboran esto, liberando a la, al municipio de, de todo este tipo de trámites. Yo lo que quería terminar diciendo, si me lo permitís, Marcelo, es, es lo siguiente, eh, como ya lo explicó el Intendente, le puede llevar uno o dos, o dos años este, todos estos trámites ¿no? eh, de impacto ambiental, de geodesia, es decir, en la, en la provincia tiene que hacer múltiples gestiones. Pero la primera, la primera, es una ordenanza en Carmen de Areco, la que presentamos nosotros y la que la oposición modificó, porque a ellos no les gusta decir que lo rechazan, porque ellos este, alaban a este proyecto también, pero lo impiden, ¿eh? lo elogian, pero lo impiden. Eh, modificándolo sustancialmente. Entonces, eh, nosotros, el, el empresario cuando presentó este, todo este expediente para que nosotros elaboráramos la ordenanza, en septiembre del año pasado. Un año, un año que la oposición está impidiendo este proyecto. Es decir, el primer sello que necesita el empresario es, es la ordenanza. Ese sello nosotros hace un año que no se lo estamos dando. Concejal Trapa, una consulta. Eh, ¿Se conocen antecedentes de negativas similares que hayan sucedido en otros municipios? 
Todo lo contrario, pues yo no lo conozco, porque este, todo lo contrario, el, el, el mismo empresario, este mismo empresario, tiene proyectos similares, por ejemplo, en, en Luján, ¿eh? hechos, realizados. Es decir, que eh, se podría ir a visitar a ver si, a, no sé, si, si queda alguna duda o si, no sé, eh, suponen que podría ser perjudicial en algún sentido. Bueno, podrían visitar este, el, el mismo proyecto en Luján. Pero eh, esto está fuera de discusión porque la oposición misma, como voy a repetirlo, eh, habla bien del, del proyecto, lo que, lo que hace es impedirlo. Ese es el problema. ¿no? Es decir, este, acá tengo una foto, allá estaba, estaba mirando la, la televisión, yo digo, pero ¿cómo, cómo puede ser? Eh, una concejal de la oposición, ven, en esta foto, explicando, dice y el graf que pone la televisión abajo, las concejales aclararon... A, a ver, perdón, voy a poner los anteojos. Eh, aclararon que el proyecto de zonificación fue aprobado por mayoría. Pero claro, no este proyecto. Otro. Ese otro, ¿qué, qué dice el empresario? Ese otro es de imposible cumplimiento. Entonces, esa es la forma sutil de decirle, no se lo vamos a probar. Y tenemos un antecedente que no, no, es, no hay que dejar de recordar, hay que tener memoria, que es el antecedente del parque industrial. En este consejo, aquí en este recinto, se debatió el, el tener un parque industrial o no tenerlo. Aunque parezca mentira, formó parte de un debate. En ese momento, el NAC, Nueva Alternativa Carmedia, tenía mayorías. Y por suerte pudimos aprobarlo. Porque ahí también decían, el parque industrial estamos de acuerdo, es bárbaro, es genial, va a generar puestos de trabajo, pero no me gusta esto, no me gusta lo otro, es ilegal, tenemos que hacer esto, vamos a consultar con otro. Es decir, la máquina de impedir. La máquina de impedir, constantemente frenar, frenar. En ese momento... Por suerte, pudimos tener las mayorías y hoy tenemos un parque industrial donde hay siete empresas trabajando, donde hay más de 40, 50 personas trabajando y donde hay posibilidad cierta de que si mañana viene una empresa, se pueda instalar ahí. Entonces, la misma metodología, es decir, no, no, yo estoy de acuerdo. Porque ¿quién, ¿qué concejal se va a parar frente a, al pueblo y le va a decir yo estoy en contra de tener un parque industrial? No le da la cara, pero sí le pongo todos los palos necesarios para que esto no suceda. Exactamente el mismo sistema, utiliza McDermott, eh, en este caso el, el Frente Renovador y el, y el Frente para la Victoria, parece que coinciden en ese aspecto, se unen para tener las mismas ideas, hay una uniformidad de idea en este aspecto. Entonces, estos cuatro bloques dicen, no, no, nosotros estábamos de acuerdo, pero le vamos a pedir dos millones de dólares, o le vamos a pedir un millón ochocientos mil dólares. Y claro, el empresario dice, no, me voy a asalto, que no me piden nada, me, me tiran la alfombra y empiezo a trabajar. Y nosotros creemos que este empresario, eh, cualquier otro empresario que haga cosas positivas para el pueblo, queremos tenderle la alfombra para que ese empresario invierta acá y tenga trabajo nuestros vecinos. Que, nuestro, que siga Carmen de Areco siendo un lugar donde no hay tanta desocupación. Queremos que siga siendo un lugar de oferta, de, ocupación, de, de, de trabajo y todo lo demás. Y esto tiene que quedar claro. Y como no siempre queda claro, vamos a salir casa por casa, personalmente voy a ir por los barrios, voy a hablar con la gente, le voy a presentar el proyecto y le voy a explicar. Si alguien nos logra convencer de que esto es negativo, nosotros levantamos campamento, decimos nos equivocamos, porque muchas veces nos equivocamos, muchísimas veces nos equivocamos, en este caso, si nos equivocamos, tenemos marcha atrás. Pero donde hemos ido ahora, las instituciones que hemos ido, estuve reunido también la semana en la Cámara de Comercio, y con 50 comerciantes, y no he recibido este, hasta el momento un argumento sólido en contra del proyecto que sí se consensuó. El otro es un proyecto que se inventa sobre la marcha para decirle no al primer proyecto. Marce, ¿quería decir algo? Eh, sí, yo quiero aclarar un concepto que es importante para que todos los actores analicen lo que se está hablando acá de eh, este proyecto presentado. La ley, básicamente, la ley de hábitat, habla de equilibrio, equilibrio de las prestaciones. Ese es un concepto básico, porque es decir, eh, acá la municipalidad no tiene que poner absolutamente nada de obras de infraestructura. Entonces, lo único que hace es permitir que la ordenanza se lotee de una forma más... Eh, eh, los lotes sean más, eh, más chicos. Entonces, el, en este caso, el desarrollador es el que va a poner todo lo que es infraestructura. Entonces, ahí viene el equilibrio en las prestaciones. No se le puede pedir, se le puede pedir sí, porque la ley lo contempla, pero hay un límite que tiene que ver con 
eh, el ánimo de ganancia, que la ley lo especifica, es decir, acá hay un inversor que obviamente va a ser un emprendimiento. Entonces, ese es el ánimo eh, que tiene el, el, el emprendedor, que es lo que hay que contemplar, y la municipalidad que pueda eh, tener eh, inmuebles como para construir viviendas. Eso tiene que ver con la contraprestación. Si, lo, si no lo dije, es un barrio, es un lugar abierto, no es un barrio cerrado, no es un, un, un lugar abierto, está acá dibujado eh, el, la maqueta, digamos, de cómo sería, obviamente que acá está sin las viviendas puestas, es un barrio abierto y está justo enfrente del arco de la ruta 51, o sea, cruzando la ruta. Así que para que todos estén informados, y ahí hay un, una especie de maqueta de lo que podría ser una inversión ahí, que bueno, creo que si pensamos a futuro, el, el lugar le pusieron barrio El Fortín, eh, y creo que si pensamos que tenemos una autopista que en dos años va a estar terminada, muchos vecinos van a querer venir quizás a descansar, algunos de Carmen de Areco y otros vendrán a invertir para tener una casa quinta el fin de semana, donde van a consumir, donde van a hacer actividades, etc. Sí. No, no, por ahí. Eh, para, para aportar un poquitito a esto. Por supuesto que, como dijo Marcelo, nosotros siempre queremos eh, un mayor beneficio para lo que es la municipalidad y para todos los vecinos, lógicamente, pero en este caso el inversor no puede hacer lo que le propone el Consejo Deliberante, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ir? Entonces... Creo que la respuesta claramente es que no, por eso es que salimos a hacer toda esta, toda esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.